여러분 좋은 하루 보내고 있어요? 여러분 나라에서는 어떤 취미가 유행하고 있나요? 오늘은 요즘 한국에서 어떤 취미가 유행하고 있는지에 대해서 이야기해 보겠습니다. 소셜미디어 덕분에 사람들이 요즘 어떤 취미를 가지고 있는지 쉽게 알수 있어요. 많은 한국인들은 운동, 요리, 등산, 독서, 음악 감상, 게임, 여행 같은 취미를 가지고 있는 것 같아요. 특히 다른 나라처럼 한국에서도 운동에 관심이 더 많아진 것 같아요. 한국에서는 최근 몇년 전부터 바디 프로필이 유행하기 시작했어요. 바디 프로필은 바디와 프로필을 합성어예요. 짧게 바프라고도 하는데요. 이게 뭐냐면 일단 열심히 운동하고 식단을 조절해요. 그리고 태닝도 해서 자신의 몸을 최대한 멋있게 만들고 정해진 날짜에 사진관에서 몸이 드러나는 사진을 찍는 거예요. 사실 운동을 오래 하고 싶어도 중간에 포기하기가 쉽잖아요. 근데 바디 프로필은 미리 사진을 찍는 날을 예약하기 때문에 엄청난 동기부여가 되는 것 같아요. 제 동생도 최근에 바디 프로필을 찍었는데요. 한 1년 동안 진짜 열심히 운동하고 식단도 엄격하게 조절했어요. 저도 한 번쯤 해보고 싶은데 시도하기가 상당히 두려운 것 같아요. <웃음> 또 예능과 유튜브 때문에 많은 사람들이 요리를 배우고 있어요. 한국에서 요생남이라는 말이 오랫동안 유행했어요. 혹시 무슨 말인지 아시나요? 요리하는 섹시한 남자를 줄인 단어예요. 과거 한국에는 남자보다 여자가 요리를 한다는 인식이 있었어요. 근데 많은 예능에서 남자들도 요리를 잘하고 즐기는 모습을 보여주기 시작하면서 사람들이 요리에 대한 시각이 많이 바뀐 것 같아요. 특히 제가 재밌게 본 예능이 있는데요. 삼시세끼 어촌 편이에요. 삼시세끼는 아침 식사, 점심 식사, 저녁 식사 모두라는 의미예요. 이 예능에서는 차승원, 유혜진, 손우준 세 남자 배우가 어촌에 가서 아침 식사, 점심 식사, 저녁 식사를 직접 요리하는 모습을 볼수 있어요. 배우 차승원님이 요리를 정말 잘해서 많은 사람들이 충격을 받았어요. 그냥 가지고 있는 재료로 맛있는 요리를 쉽게 만들거든요. 요즘에는 유튜브에 요리 채널이 정말 많잖아요. 그것 때문에 많은 사람들이 요리를 배우기가 쉬워진 것 같아요. 어, 예전에는 요리를 배우려면 누군가에게 직접 배우거나 책을 사야 했는데 지금은 비디오만 보면 혼자서도 쉽게 요리를 배울 수 있으니까요. 또 요즘에는 소셜미디어로 한국인들이 외국 요리를 하거나 외국인들이 한국 요리를 하는 것을 자주 공유하는 게 정말 멋지다고 생각해요. 오래전부터 한국인들 중에서는 등산이 취미인 사람들이 많았어요. 일단 한국은 산이 정말 많은 나라예요. 한국의 봄과 가을은 정말 아름답고 날씨가 좋기도 하죠. 하지만 과거에는 40대 이상인 사람들이 산에 자주 간다 이런 인식이 있었어요. 근데 최근 뉴스 기사를 봤는데 MG세대 사이에서 등산에 빠진 젊은 층이 아주 많다고 하더라고요. MG세대는 1980년부터 2000년도 전후에 태어난 세대를 말해요. 그러니까 20대와 30대 한국인들도 요즘 등산을 많이 한다는 거죠. 팬데믹 때 사람이 적은 야외 활동으로 등산이 유행하기 시작했다고 해요. 그 이후에도 사람들이 소셜미디어에서 등산하는 것을 인증하면서 더 인기가 많아졌어요. 
다른 나라처럼 한국에도 사람들과 처음 만나면 취미가 뭐예요? 이런 질문을 자주 하곤 해요. 그럼 많은 사람들이 독서나 음악 감상이라고 말하는 것 같아요. 사람들이 책이나 음악에 관심이 많아서 그런 것 같아요. 반면에 온라인 게임을 하는 사람들은 많지만 게임이 취미라고 말하는 사람은 드문 것 같아요. 아마도 취미가 독서나 음악 감상이라고 말하면 감성이 풍부하고 지적으로 보이잖아요? 근데 게임이 취미라고 말하면 절제력이 좀 부족해 보여서 그런 것 같아요. 사회적 분위기가 바뀌고 있지만 게임에 대한 그런 이미지가 아직 좀 있어요. 저도 요즘에는 책을 읽는 시간보다 게임을 하는 시간이 더 길어요. 근데 게임이 취미라고 말하진 않아요. <웃음> 많은 한국 사람들은 여행도 정말 사랑해요. 특히 코로나 때부터 캠핑이 유행했어요. 한국에서 보통 캠핑을 하면 고기를 구워 먹고 라면도 먹어요. 밤에는 불멍을 하기도 하고요. 불멍은 모닥불을 보면서 생각 없이 멍하게 <웃음> 있는 거예요. 많은 한국인들은 외국에서 캠핑을 하고 싶은 로망도 있는 것 같아요. 그것 때문에 텐트 밖은 유럽이라는 예능이 인기가 많았어요. 한국 연예인들이 유럽에 가서 호텔에서 자는 대신 캠핑을 해요. 캠핑이 인기가 많아지다 보니 자연스럽게 차박도 유행하게 됐어요. 차박은 차에서 자는 거예요. 좋아하는 사람들과 여행을 하고 차 안에서 매트를 깔고 자는 거죠. <웃음> 이런 취미는 가족이나 친구와 하기 정말 좋은 것 같아요. 여러분들도 한국에 오면 요즘 유행하는 취미를 해보는 게 어때요? 특히 유리는 원데이 클래스도 많아요. 원데이 클래스는 하루만 하는 수업이에요. 또 봄이나 가을에 한국에 오면 등산도 꼭 해보세요. 남산타워와 서울의 풍경이 보이는 인왕산을 등산하는 것을 추천합니다. <웃음> 오늘도 제 팟캐스트를 들어주셔서 감사합니다. 다음 팟캐스트에서 만나요. 안녕